என் பேர் வைதாராமூர்த்தி வைதிலிங்க தாசன் ரமணிமூர்த்தி அப்படின்றது என்னுடைய பெயர் நான் குரோம்பேட்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக வசிக்கிறேன் பிறந்ததுலேருந்தே குரோம்பேட்டை தான் குரோம்பேட்டை வாசி தான் தொழில் முறையில் நான் ஒரு ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷ்னர் நான் தொழில் தொடங்குற நேரத்தில் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ப்ராக்டிஷ்னராக இருந்தோம் அப்போலாம் டிஎன்ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது வேட் அப்படின்னு வேல்யூ ஆட டேக்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்போ அந்த ப்ராக்டிஷ்னராக இருந்தோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஜிஎஸ்டி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்ட் வந்தப்பறம் ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர் அப்படின்ற அந்த தொழிலை கடந்த முப்பத்தி மூணு வருஷமாக இந்த குரோம்பேட்டில் செஞ்சுட்டு வரேன் இதே ஊரில் பிறந்து இங்கேயே வளர்ந்தவன் நான் இதே இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் சென்னை ஏஎம் ஜெயின் காலேஜ் மீனம்பாக்கத்தில் என்னுடைய டிகிரியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் முடித்தேன் ப்ரொஃபஷனாகவும் இங்கேயே நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு லோக்கலில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ட்ரேடர்ஸுக்கு முதல்ல கணக்கு எழுத ஆரம்பித்து இன்றைக்கு குரோம்பேட்டில் இருக்கிற பல நிறுவனங்களுக்கு நான் ஆலோசகராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் குரோம்பேட்டில் இருந்த சாந்திலால் ஜெயின் என்கிற முதல் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய வியாபார நிறுவனம் அவர்கள் இது அந்த குழுமம் தான் என்னை முதல்ல அவங்களுடைய கணக்கு பிள்ளையாக வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க அனுமதி கொடுத்ததன் பேரில் நிறைய இடங்களுக்கு கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது படிப்படியாக முன்னரி இன்றைக்கி என்னுடைய தனி அலுவலகமாக என்னுடைய இல்லத்திலேயே என்னுடைய அலுவலகம் வச்சு ஒரு மூணு பேர் என்னுடைய கீழே வேலை செய்கிறாங்க எங்களுடைய வேலை நேரம் வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் நடக்கும் அந்த நேரங்களில் எங்களுக்கு இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது ஃபுல்லாக எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு தான் தொழில் ரீதியாக ஒரு நல்ல ஒரு நேமோடு இருக்கிற ஆள் நான் இந்த சமுதாயம் நமக்கு எவ்வளோ செஞ்சுருக்கு அதனால் நாம் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு செய்யணும் அப்படின்றதுனால சில விஷயங்களில் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரேன் நான் நான் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக லயன்ஸ் கிளப்பில் மெம்பராக இருக்கேன் முதல்ல லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் தாம்பரம் அப்படின்ற கிளப்பில் இருந்தேன் அப்புறம் லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் தாம்பரம் ஈஸ்ட்னு ஒரு கிளப்பில் இருந்தேன் ராதாநகர்லேயே ஒரு லயன்ஸ் கிளப் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் இப்போ நான் தாம்பரம் ஈஸ்ட் லயன்ஸ் கிளப்பில் உறுப்பினராக இருக்கேன் முப்பது முறைக்கு மேலே ரத்த தானம் செய்திருக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஜோடி கண்களை தானமாக பெற்று கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு மோட்டிவேட்டராக இருந்திருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சங்கரநேத்ராலயா நுங்கம்பாக்கம் அவங்க வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு இது நடத்துவாங்க மனிதர்களை சில நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அஸ் அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து கண்ணொழி தூதர்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் தனிநபர்களுக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட் அது பட்டம் சைட் அம்பாசிடர் அப்படின்ற ஒரு பட்டத்தை எனக்கு மனோரமா ஆட்சி கையால் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு செப்டம்பர் அஞ் எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது போலவே தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து மாணவர் கம்பர் கழகம் அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து மாணவர்கள் மத்தியில் இலக்கிய ரசனையை ஊட்ட வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வந்து இலக்கிய சாரல் அப்படின்ற அமைப்பு அவர் ஹைதராபாத்தில் இருக்கார் இளையவன் அவரும் செல்வி பத்மா என்கிற ஒரு கல்லூரி மாணவி ரெண்டு பேரும் வந்து எங்ககிட்ட எங்கிட்ட வந்து ஒரு மாணவர் கம்பர் விழா நடத்தலான்னு இருக்கோம் முழுக்க முழுக்க மாணவர்களிடம் கம்பரை சேர்க்கறதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை அதை நாங்களே நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் லைன் என்ஆர் வெங்கடேஸ்வரன் அப்புறம் இன்னொரு லைன் மெம்பர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குரோம்பேட்டையில் இது வரைக்கும் அது மாதிரி இலக்கிய விழாக்கள் யாரும் நடத்தினது கிடையாது அப்படின்றத முதல் முறையாக நாங்கள் துவக்கி வைத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் கடந்த எட்டாம் தேதியோட எட்டு ஆண்டுகள் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி வந்திருக்கிறோம் இதில் என்ன ஒரு சிறப்புனால் கம்பர் கழகம் என்பது பெரியவர்களுக்கான கம்பர் கழகமாக தமிழ்நாடு உலகம் ஃபுல்லாக கூட கம்பர் கழகங்கள் இருக்குது 
ஆனால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு கம்பர் கழகம்ன்றது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அதை சீனியராக இருக்கிற கம்பர் கழகத்துலேருந்து வரக்கூடியவர்களே வந்து எங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இல்லை நீங்கள் மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நடத்துகிறீங்க இதை அப்படின்னு இப்போ இந்த எட்டாம் தேதி நடந்த அந்த ப்ரோக்ராமில் கூட முந்நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேற்கு பெற்ற மாணவர்கள் மாணவிகள் பங்கு பெற்றார்கள் அதில் இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா எல்லா அரங்கங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸே செய்வாங்க அவங்கள மேற்பார்வை பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் பெரியவங்களுக்கு மற்றபடி வேறு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய அரங்கங்கள் எல்லாமே நாட்டிய அரங்கம் இருந்தது அதில் பேச்சரங்கம் இருந்தது பட்டி மண்டபம் இருந்தது அப்படி எல்லா அரங்கங்களுமே பார்த்திங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிற விதமாக அவர்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பினை இந்த இடத்துல பெற்றிருக்கு ஒருவேளை அது மூலமாக கூட என்னை மற்றவர்கள் அணுகுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும் நான் கருதுகிறேன் வருடா வருடம் அது ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நாங்கள் தொடர்ந்து குரோம்பேட்டை பகுதியில் நடத்தணும்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் எப்படி மயிலாப்பூர் போன்ற பகுதிகளில் டிசம்பர் மாதம் வந்துட்டால் மியூசிக்கல் ச க இது சொல்லிவிடுவாங்க ஃபுல்லாக எப்போவுமே மியூசிக் இது நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இலக்கியங்களுக்குன்னு எதுவும் தனியாக நடக்கிறது கிடையாது அது மாதிரி இல்லாமல் இலக்கியத்திற்காக இலக்கியம் என்பது மனிதர்களுடைய மனநிலையை மாற்றக்கூடிய தன்மை பெற்றது இன்றைக்கு காலேஜ் பசங்களாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த கம்ப்யூட்டர்லேயே மூழ்கி செல்ஃபோன்லேயே மூழ்கி இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் மாறணும் அப்படின்னா படிக்கணும் அப்படி படிக்கிறதுக்கு நாம் நிறைய புத்தகங்களை கொடுக்கணும் புத்தகங்கள் படிக்க படிக்க நமக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் முதல்ல படிக்கும்போது அதுக்கு தெரியாது எதுவுமே ஆனால் அதில் படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தோன்றும் அப்போ அந்த எதிர்மறையான விஷயம் இதில் எது ரெண்டு கரெக்டுன்றதுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி படிக்க தோணும் இப்படி படிக்கும்போது அதில் நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பித்தவங்க யாரும் அதுலேருந்து வெளியில் வந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது படிக்க ஆரம்பித்தவங்க படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதில் இலக்கியங்கள் வந்து அது ஒரு தரமான விஷயங்களை மனதிற்குள் எடுத்து செல்கிற போது இந்த டென்ஷன் போயிடும் தேவையில்லாமல் மனபயம் போகும் வாழ்க்கை என்பது ஏதோ பரீட்சை பாஸ் பண்ணுறது மார்க் வாங்கிறது பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லாமல் மற்ற விஷயங்கள் இருக்குன்றது அவங்க உணரணும்னா இலக்கியம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆர்வம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய மனநிலை ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பசங்களுக்கு அதற்கு ஒரு நம்ம ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு இந்த வேலையை இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம் அது ஒரு நல்ல வகையில் மனதிற்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அது தவிர தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய விஷயமாக சொல்ல போனோன்னு சொன்னால் தமிழ் மொழியினுடைய பெரிய மிக பழமையான நூல்கள்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமான நூல்கள் இருக்குது இன்றைக்கு அதை படிக்கணுன்னாலே நிறைய விஷயங்களை தமிழ்லேருந்தே படிக்கணுன்னா கூட அதற்கு பெரிய அறிஞர்களுடைய துணை இல்லாமல் படிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் பிரபந்தங்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்கள் என்பது தமிழினுடைய மிகவும் அழகான ஒரு நூல்கள் அதில் அந்த ஆழ்வார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வைணவ சம்பிரதாயத்தில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்களை இறைவன் பால் மிகவும் ஈடுபாடோடு அனுபவத்தோடு ஆழ்ந்து பக்தி செய்தவர்களால் அவர்கள் ஆழ்வார்கள் அவர்கள் ஏதோ வெறும் பக்திக்காக மட்டும் அதை பாடவில்லை அவர்கள் நாராயணனுடைய பரதத்துவத்தை சொன்னாலும் கூட அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே இருந்த சமுதாயத்தை பற்றியும் அது எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கிறது என்பதையும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை படித்து படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதோ அதற்காக நம்ம தனியாக ஒரு சம்பிரதாயத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்கிறது மேலும் அது ஏதோ நமக்கு கிடையாது ஒரு மேல்பட்ட வர்க்கத்தினருக்கு தான் இருக்கிற எண்ணத்தை மாற்றணுன்றதுக்காக ஒரு ஐநூறு நாள்களுக்கு முன்னால் ஒரு சிந்தனை ஏற்பட்டு ஃபேஸ்புக்கில் தினம் ஒரு பாசுரம் என்று பிரபந்தங்களை நான் ஒரு எளிய முறையில் ஒரு சொல்லிக்கிட்டு வரேன் சம்பிரதாயத்தை மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சம்பிரதாயம் மாற மாட்டோம் அதே நேரத்தில் கரடுமுரடாக இருக்கிற விஷயங்களை சாதாரண ஜனங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் ஏனென்றால் தமிழில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மிகவும் அறிவுள்ளவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பக்தி என்பது மட்டுமல்ல பக்தியின் மூலமாக அந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய நாடு இருந்திருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக திருமங்கை ஆழ்வார் போன்றவர்கள் பேசுகிற போது நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களுக்கும் சென்றவர் அவர் எண்பத்தி ஓரு தேசம் சென்றதாக சொல்லுவார்கள் அவர் போகிற போது அந்த ஊரினுடைய தன்மையை பற்றி சொல்லுவார் ஸ்ரீரங்கம்னா ஸ்ரீரங்கம் எப்படி இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு ஊருக்கு போகிறாருனா திருவனந்தபுரம் போயிருக்காருன்னா அந்த ஊர் எப்படி இருக்குது அப்படி ஊருனுடைய அந்த ஊருனுடைய கல்ச்சர் அந்த ஊரை பற்றி இதை மாதிரி பழைய விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் நடந்தவைகளை எல்லாம் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதை மீட்டெடுத்து இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை மேலும் இறைபக்தி என்பது நமக்கு அதில் உணரும் போது தான் தெரியும் அது வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாது இறைவனை கண்டீர்களான்னு சொன்னால் யாருமே சொல்கிறதுக்கு முடியாது ஏன்னு சொ
எப்படி அந்த வண்டி நிற்கிறதுக்கு காரணமே அந்த காற்று தான் அந்த காற்று இல்லைன்னா அந்த வண்டி அங்கே நிற்க போகிறது இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து எல்லோரும் என்ன கேட்டுக்கிட்டோன்னா அந்த காற்று எங்கே அந்த காற்று தெரியுதா காற்று தெரியுதானா காற்று இருக்கிறதுனால தான் அந்த வண்டி நிற்குதுன்றத உண்மையை நம்ம உணர்ந்தோம்னா இறைவன் இருக்கிறான் என்று உணர முடியும்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நாம் ஒரு வாரம் சிந்தித்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம லைஃப்பில் பிறந்திருக்கோம் சரி பிறந்துட்டோம் எப்படி பிறந்தோம்னு தெரியாது இந்த குடும்பத்தில் நம்ம பிறந்தோம்னு நம்ம நினச்சி பிறக்கலை இதே இந்த இடத்துல பிறக்காமல் ஒரு சொமாலியா போன்ற ஒரு நாட்டிலையோ இல்லை ஆப்கான் போன்ற ஒரு நாட்டிலையோ இல்லை வன்முறைகள் நித்தமும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க சிரியா போன்ற நாட்டிலே பிறந்திருந்தால் நம்ம நிலம என்ன ஆயிருக்குன்னு யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா இன்றைக்கி நம்ம எதை வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணுறோம் இந்தியான்றது மிகப்பெரிய தேசம் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமை உலகத்தில் இன்றைக்கும் வேறு எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது எவ்வளவோ அரசியல் கருத்து மாறுபாடுகள் இருந்தால் கூட எதிர்த்து குரல் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் மத்திய அரசு எதிர்த்து குரல் கொடுக்க முடியும் மாநில அரசு எதிர்த்து குரல் கொடுக்க முடியும் நம்ம கிட்டே இருக்கிற எதிர இருக்கிற பெரிய ஆளுங்களை குரல் கொடுக்க முடியும் இவ்வளோலாம் இவ்வளோ ஃப்ரீனஸாக நம்ம வாழறோம் இது மாதிரி வாழறது வந்து நாம் நினச்சி வாழலை நம்ம இது மாதிரி பிறப்போம் இங்கே தான் பிறப்போம்னு நம்ம நினச்சி பிறக்கலை ஏனென்றால் நேற்று நாம் எப்படி இருந்தோம் என்று நமக்கு தெரியும் நாளைக்கு எப்படி இருப்போம் நமக்கே தெரியாது ஆனால் அப்படி ஒரு பிறவி எடுக்கிற பொழுது இது போன்ற ஒரு நல்ல ஒரு நாட்டில் பிறந்த நாம் உண்மையாகவே நமக்கு இந்த நாடு நிறைய செய்துக்கிட்டு தான் இருக்குது யாருமே நாட்டுக்கிட்டேருந்து பல நடைகளெல்லாம் சொல்லவே முடியாது ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த நாட்டிலே சமுதாயத்திலே நமக்கு அடுத்தவன் உதவி கொண்டே தான் இருக்கிறான் ஏதாவது ஒரு வகையில் சின்ன சின்ன உதவிகளோ பெரிய உதவிகளோ நமக்கு செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் செய்கிறவர்களுக்கு நம்ம உடனே உதவி செய்யணுன்றது செஞ்சால் அதை கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார்னா உடனே அவருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்கள நாம் வந்து அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகும் ஆனால் அதற்கு பதிலாக நமக்கு யார் உதவினார்களோ அதற்கு பதிலாக நாம் இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்யணும் இன்னொரு செக்டாருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இன்னொரு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இன்னொரு பப்ளிக் கிட்டே போகும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துருந்ததுன்னா அது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம பகிர முடியும் அன்பினை பெருக்கினால் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது மிகவும் இன்பமயமாக இருக்கும் அன்பை தவிர வேறு எதுவுமே இந்த நாட்டில் இல்லை இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே வந்து சக்ஸஸ் பண்ணதாக சொல்ல முடியாது எவ்வளோ பெரியவர்கள் பெரிய பெரிய போராட்டம்லாம் நடத்திய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் கடைசி காலத்தில் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா இவ்வளோ சண்டை போட்டது வேஸ்ட்டு போல் இருக்குது ஏன்னா மரண தருவாயில் அவர்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காத பொழுது நாம் இதெல்லாம் செஞ்சு கடைசியில் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியல அப்படின்னும் போது எதுக்கு இவ்வளோ நாள் நம்ம உழைச்சோம் அப்படின்னு வேஸ்ட்டு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கிற போது அப்படி இல்லை பிறந்தோம் எப்படியோ பிறந்தது நம் கையில் இல்லை பிறந்து விட்டோம் ஆனால் வாழுகிற காலத்திலே நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவிகரமாக வாழ்வதற்கு முயற்சித்து கொண்டிருப்போம் அப்படி முடியாவிட்டால் மற்றவர்களுக்கு தொல்லை தராமல் இருந்தாலே கூட அது ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையாக இருக்கும் இது ஒரு புறம் இது ஒரு ஆன்மீகமாக இருக்கும் என்னை பார்க்குறவங்க பொதுவாக கேட்குற கேள்வி என்னோடய காரை பார்த்தோன்னே கேட்பாங்க ஓம் நமோ நாராயணன் முன்னாடி போட்டிருக்க பின்னாடி ராமானுஜர் போட்டிருக்க முன்னாடி கலைஞரும் திமுக கூடியும் இருக்கேன்னு கேட்பாங்க ஏனென்றால் பொதுவாக ஒரு அபிப்பிராயம் என்னவென்னு சொன்னால் ஒரு கட்சியை வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பார்வையில் பார்க்கறது தான் நல்லவர்களாக நாம் ஒருத்தரை பார்ப்போம் துரியோதனங்கிட்ட கேட்டாங்களாம் உலகத்தில் யாரெல்லாம் நல்லவன் இருக்கான்னு சொல்லுன்னு கேட்ட உடனே அவன் சொன்னான் நான் எவனையுமே எனக்கு தெரியலையா எவனை பார்த்தாலும் அயோக்கியனாக தான் இருக்கான்னு சொன்னானான் தர்மபுத்திரனை பார்த்து அதே கேள்வி கேட்டாங்களாம் யாரை போய் நீ கட்டுவேன்னு சொல்ல சொல்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்கு தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி என்னை கேட்டாங்கன்னா என்னை கேட்குறவங்க நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி இது என்னை பார்த்தோடனே தான் கேட்பாங்க என்ன நீங்கள் இப்படி இவ்வளோ பெரிய நாமம் போட்டிருக்கீங்க குங்கும் வச்சுருக்கீங்க பெரிய ஜோசியர் மாதிரி இருக்கீங்க இப்படிலாம் இருக்கீங்க ஆனால் திமுகவா ஏனென்றால் இந்தியா என்கிற இந்த நாட்டில் இந்துக்கள் தான் நம்ம பெரும்பான்மையாக இருக்கும் நாம் என்ன சொன்னாலும் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்துக்கள் தான் அது நீங்கள் நீங்களும் நானும் மாற்றவே முடியாது அவங்க வேணால் இந்து இல்லைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய பிறவி என்பது இந்துக்களாகத்தான் பிறந்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா கலைஞரும் இந்துவாக தான் இருந்திருக்கார் தளபதியும் இந்துவாக தான் எல்லாருமே இந்துக்கள் தான் அதே மாதிரி இந்த இயக்கங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்துக்கள் தான் பெரும்பான்மையாக உறுப்பினராக இருக்க முடியும் மற்ற இந்துக்கள் மற்ற கட்சியில் இருக்கலாம் இந்த இந்து இந்த கட்சியில் இருக்கேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிற மனப்பான்மை எல்லாருக்கும் இருக்கணும் இன்னொன்று நல்ல விஷயங்கள் திராவிட இயக்கங்கள் வந்ததுனால தான் இந்த ஜாதி ஒழிப்பு என்பது மிகப்பெரிய அளவில் தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றது இன்றைக்கும் வடநாட்டில் யாராலும் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயங்களை பெரியார் இங்கே சாதிச்சிருக்கிறார் சுகிசிகம் சொல்வார் பெரியார் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்
ஆஸ்திகமோ நாஸ்திகமோ உண்மையாக சொல்ல போனால் நாஸ்திகனை காட்டிலும் ஆஸ்திகனுக்கு நாஸ்திகனை ஏற்றுக்கொள்வதிலே பக்குவம் வேணும் ஏனென்றால் எல்லா படைப்பும் இறைவன் படைத்துதான் என்று நம்புகிறவன் ஆஸ்திகன் இறைவனே கிடையாதுன்னு சொல்கிற நாஸ்திகனை கூட நம்ம ஏற்றுக்கலாம் இறைவன் படைத்தது தான்னு நம்பிட்டு இறைவன் வந்து நாஸ்திகனை படைக்கலன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நாஸ்திகனையும் இறைவன் தான் படைத்திருக்கிறான் காரணம் ஒரு சமநிலை வர வேண்டும் எப்பொழுதுமே வெயில் அடிக்கும் போது தான் நிழலின் அருமை தெரியும் நிழல்லையே இருந்துட்டு ஆ வெயிலை பற்றி யாருக்கும் கவலையே இருக்காது இந்த தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு ஜாதி வேறுபாடுகளெல்லாம் மறைந்து மற்ற பாரதத்தில் இருக்கிற மற்ற ஸ்டேட்டெல்லாம் அவனுக்கு தமிழ்நாட்டை மட்டும் வேறு மாதிரி பார்க்குறான் காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை இந்தியாவில் வேற எங்கேயுமே காண முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பிறந்த அவருடைய மாநிலத்தில் கூட இன்றைக்கும் ஜாதி வெறி தலைவிரி தாடி கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அது கிடையாது அதற்கு காரணம் பெரியாருடைய உழைப்பு நாங்கள்லாம் ரெண்டாம் தலைமுறை திமுக கார எங்கள் அப்பாவே திமுக காரனாக இருந்தவர் நான் நகர மாணவரணி அமைப்பாளராக இருந்தேன் இப்போ நகர திமுக செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் திமுகவுடைய ஒரு வட்ட செயலாளராக இருக்கேன் மக்கள் பணி செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு கண்டிப்பாக தேவை தனியாக ஒரு நபர் வேலை செய்வது என்பது வேறு அதுவே ஒரு இயக்கத்தின் சார்பிலே வேலை செய்வது என்பது வேறு இயக்கத்தின் சார்பிலே வேலை செய்கிற போது இயக்கத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் எல்லோரும் ஏற்றுப்பாங்க அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்தது அதுதான் வந்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஹாட் டாபிக் வியாபாரிகள் ஒரு பக்கம் புலமிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆடிட்டர்களுக்கு சந்தோஷம் எங்கள் தொழிலுக்கெல்லாம் மிகவும் சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஃபைலிங் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பெனால்ட்டி வரும் நீங்கள் நம்பர் வாங்கிறது ரொம்ப சுலபம் நீங்கள் இதில் வந்து லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நேரடியாக எந்த அலுவலகத்தையும் நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டியதே கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துருக்காங்க உண்மையை நம்மளே சொல்ல சொல்கிறாங்க அரசாங்கம் சில விஷயங்கள் எடுக்கிற போது அரசாங்கம் சில வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்குறோம் நமக்கு பாலம் வேணும் இது வேணும் தண்ணி வேணும் நிற்காமல் கரண்ட் வேணும் எல்லாம் வேணும் அப்போ எங்கே வேணும்னா டேக்ஸ் வேணும் டேக்ஸ் கலெக்ஷனை வச்சு தான் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியும் அப்படி பல வகைகளிலே முன்னெல்லாம் எப்படின்னா மேனுவலாக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா யார் வேணுமானாலும் எது வேணால் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் இப்போது மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாதது தான் வியாபாரிகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்னொன்று எல்லாமே கணக்கில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் கவர்மெண்ட் பக்கத்தில் அவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் நேர்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதிர்கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இன்னும் ஓட்டம் இருக்குது பெரிய ஆளுங்கள்லாம் தப்பிச்சுக்கிறாங்க சின்னவங்களாம் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு இது எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் ஆனால் இந்தியா போன்ற ஒரு மிக பரந்த ஒரு தேசத்தில் பல்வேறு வகையான மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டு இருந்தால் கூட அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போது ஓரளவுக்கு முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ கம்மியாக வந்து கொண்டிருக்கு இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது மேல்ட்டு இது தான் தீர்மானம் ஆகிடுச்சு இனிமேல்ட்டு இதுலேருந்து தான் இன்கம் டேக்ஸை லிங்க் பண்ண போகிறாங்க மற்றதெல்லாம் லிங்க் பண்ண போகிறாங்கன்னு போது இதற்கு நாம் இதிலேருந்து வெளியில் போக முடியாது இதை நாம் எவ்வாறு சரியாக அணுக போகிறோம் என்பதற்கான முயற்சி இருக்கும்போது எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கான வேலைகள் அதிகரிக்கிறது அது சரியான முறையில் செய்து கொடுக்கறதுனால தான் நான் ஒரு முப்பது வருஷமாக இந்த தொழில் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுது அதனால் ஜிஎஸ்டியை வந்து யாரும் இனிமேல் ஒமிட் பண்ண முடியாது யார் வந்தாலும் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் ஏற்கனவே எந்த அரசாங்கம் வந்த அந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அடுத்த அரசாங்கம் வந்தாலும் கூட ஜிஎஸ்டியை யாரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வருமானத்தினுடைய வருமானம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வருமானம் அவங்களுக்கு உண்மையான வருமானம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது எந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இதுலேருந்து குறைவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது மாறுதல்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் எப்போவுமே எல்லா ஆக்டுமே மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான் எதுவுமே உலகமே வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான் நேற்று இருந்தால் மாதிரியே இன்றைக்கி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாறுதல் வரும் இந்த மாறுதல் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கே போகலாம் அதனால் ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர்ன்ற முறையில் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியது நம்ம அனைவரும் கடமையாகும் நன்றி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை மனிதனுக்கு மிக முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் இந்த ஒரு விஷயம் இப்படி நம்ம பேசுகிற அளவுக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் காரணம் என்னுடைய தாயும் தந்தையும் நான் தந்தையை மிக சிறிய வயதில் இழந்தவன் பதினஞ்சு வயதில் இழந்தவன் என்னோடய தாயார் டீச்சராக இருந்து என்னை வளர்த்தாங்க கூட நான் ஏற்கனவே என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கும் போது வைத்திலிங்க தாசன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்னை வளர்த்த ஆசான் அவர் தான் என்னுடைய தாயாரின் சகோதரி வீட்டுக்கார் அவருக்கு ஏற்கனவே ஆறு பசங்க இருந்தால் கூட என்னை என் தம்பியும் அவங்க குழந்த மாதிரி
சமீபமாக மறைந்த என்னுடைய நண்பன் மகேந்திரன் மிகப்பெரிய ஊக்கசக்தியாக இருந்தான் என்னுள் இருக்கிற சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவன் ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தவன் அதான் சொல்லுவான் பட்டி மண்டபம் பேசுங்க பேசுங்க நான் பட்டி மண்டபம் எப்படி பார்த்துருக்கீங்க இல்லை பேசுனா நீ பேசுனா சரியாக வரும் அப்படின்வோம் அப்படி அந்த மகேந்திரன் இப்படி எண்ணற்றவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே போனால் எனக்கு நண்பர்கள் மிகவும் அதிகம் ஜெகதீஷ் என்ற நண்பன் பாலாஜி என்ற நண்பன் என்னுடைய தம்பி சொல்லப்போனால் ஆர் ஆர் வெங்கடசங்கன் அவர் பெரிய ஜோசியர் ஆக்சுவலாக அவர் வெளியில் சொல்லிக்க மாட்டார் அவர் இப்படி எத்தனையோ பேர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அத்தனை பேர்கள் என்னுடைய மகன்கள் மனைவி மற்றவர்கள் எல்லாருமே என்னுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கிற ஊழியர்கள் முன்னாள் ஊழியர்கள் இப்படி எல்லோரும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஏதாவது ஒரு வகையில் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதுதான் முறையாக இருக்கும் நன்றி என்னை வழிநடத்துகிற என்னுடைய கண்ணன் இல்லாமல் ஏழுமலையானுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வர இருக்கிற குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you.